Salve ragazzi e benvenuti. Nel video di oggi vorrei parlare di Sony Studios e del fatto che svilupperanno nel prossimo futuro giochi anche AAA su piattaforma mobile, sia per iOS, Apple o per Android. Questa potrebbe sembrare una notizia molto strana eh, per molti, ma in realtà mi sembra il naturale evoluzione della specie, ovvero data la incredibile competizione che eh, negli ultimi tempi con Microsoft eh, si è acuita, Sony ha bisogno di altre vie per fare soldi, banalmente. In questo mercato, il mercato dei videogiochi come qualsiasi altro mercato, se non si riesce a fare abbastanza soldi, si chiude eh, baracca e burattini. Quindi per molti sembrerà strana questa cosa perché dicono i numeri che eh, PlayStation 4 ha venduto tantissimo, PlayStation 5 è la console più venduta next gen in assoluto, non se ne trova mai una, quindi uno potrebbe pensare che Sony non abbia particolari problemi. Però la concorrenza di Microsoft è diventata pericolosa. Avevo fatto anche qualche altro video su questo concetto, soprattutto col Game Pass. E chiaramente devono guardare al futuro, non devono guardare a quello che è successo ieri o a quello che potrebbe succedere domani. Devono guardare al dopodomani. Per quanto molti gamer, me compreso, non vogliono accettare la realtà, eh, il mercato del mobile è incredibilmente grande. In realtà fa più soldi di tutti gli altri mercati messi insieme praticamente, quindi si fanno più soldi nel mobile che nel PC gaming e nel console gaming. <ride> Lo so, è qualcosa di drammatico perché probabilmente molti gamer non giocherebbero mai su mobile seriamente. Io stesso lo ritengo un gaming, uh, insomma, di serie B, C, mm, non esiste. Cioè, io sono un hardcore gamer, ma io non gioco praticamente mai sul cellulare. Ogni tanto ci provo, ma poi disinstallo tutto. Io non gioco su mobile, praticamente. Eh, perché? Perché, insomma, ho altre piattaforme dove i giochi sono migliori, le periferiche sono migliori, gli schermi sono migliori e tutto migliore. Però nonostante questo appunto i soldi sul mobile gaming sono tantissimi e anche altre case sono entrate in questo mercato. Una fra tutte Nintendo che ha portato molti giochi anche con uh, i loro brand più grossi come Mario, eh, Mario Kart o anche Mario normale con dei giochi insomma, adatti al mobile gaming e evidentemente fanno tanti, tanti soldi con quei giochi perché comunque ci sono milioni e milioni, decine di milioni di persone, casual gamer o comunque persone che spendono soldi sul mobile gaming e quindi PlayStation per il prossimo futuro deve stare attenta perché il Game Pass rischia di aggredire fortemente il mercato anche delle console o comunque in generale del gaming per i prossimi anni eh, più diventa grande il Game Pass eh, più rischia di levare clientela a, pla a PlayStation e quindi mi sembra doveroso per loro aggredire qualche altro mercato dato che quello del mobile ha tantissimi utenti e tantissimi soldi da fare non è così strano che vogliano eh, indirizzare un'intera sezione per lo sviluppo di giochi anche di alto livello sul mobile probabilmente nessuno di noi ci giocherà mai oppure boh forse sì per qualche minuto non lo so io non penso che mi metterò mai a giocare seriamente sul cellulare onestamente Neanche quando uscirà Diablo Immortals probabilmente lo proverò, ma non credo che mai toglierà le ore che preferisco dedicare su PC o sulle console quando ci sono delle esclusive particolarmente belle. Comunque è una cosa molto interessante secondo me da discutere, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti di questa mossa di PlayStation. E sono tutti orecchi e tutti, e tutti occhi <ride> per vedere i vostri commenti cosa ne pensate appunto. Per concludere, ribadisco che per me è abbastanza fisiologico, devono cercare nuove vie per fare altri soldi, per espandersi. Eh, Microsoft ha comunque cloud gaming, PC, console e in generale Game Pass che a breve probabilmente sarà presente ovunque anche sui vostri televisori come app, via streaming chiaramente, quindi devono trovare nuove vie per fare soldini. Senza soldini non si esiste. 
in nessun mercato, neanche quello del gaming. Non basta la passione, ci vogliono i soldi, tristemente. Bene, ragazzi, per oggi è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate voi e noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale, sempre sul gaming. Una buona giornata a tutti!